गुड मर्निंग आज के फिलोसफी टुएल्व सिक्सटी फोर आज के क्लस संख्या सिक्सटी फोर हमें आज के जो विषय आलोचना करब से हे बुलियो बिरोध चतुष्कोण अर्थात चतुष्कोण कथा आगे बचने बिरोहित आलोचना कर आज के आलोचना कर बुलियो बिरोध चतुष्कोण तो व्यंचित्र मध्य बुलियो बिरोध चतुष्कोण आज के आलोचना करब तो आगे तुम्हारा दी जो बिरोहित क्षेत्र चार प्रकार बिरोध पे विपरीत अधीन असम एवं बिुद्ध बिरोहित तो आज के से बिध चतुष्कोण अर्थात बिुद्ध बिरोहित जो सम्पर्क जानी ए बचन सत्य ओ बचन एवं इ बचन सत्य आय बचन से सम्पर्क चतुष्कोण आकार आज के प्रकाश करब तो आगे बोले दी तुम्हारा बिध चतुष्कोण की भाव हेटा तुम्हारे दृष्टान सहकार तुम्हारे बोझान चेषा करब तो भिडियो शेष पर्त तुम्हारा क्योंकि देखो तापार गो तुम्हारे फैक्टर गो क्यों बोझा बुझते तुम्हारे सहज हो तो देखो बिरोधन अंकन करब आगे बिरोधन सम्पर्क प्राथमिक एक धारणा मध्य रही है जो बिरोहित क्षेत्र में बचने जो सम्पर्क गो रही है से गोनी तो बुलियो ये बुलियो बिरोध चतुष्कोण आज के आलोचना करब तो देखो तुम्हारा बोर्ड दिखे लक्ष्य रखो देखो हमें जानी बिरोधित क्षेत्र में रूपा परस्पर श्रीवृत्त अंकन करब देखो परस्पर श्रीवृत्त अंकन कर दिखे लक्ष्य करो कि देखो एस पी बार इजिकल टू जीरो अर्थात आगे सेट कर सेट कर सी प्रथम वृत्त एस तरह वृत्त पी आने जान एस पी एस पी एस पी रूल्स ठीक क्षेत्र छायाचन क्षेत्र 
ঠিক তার বিপরীতটা আমরা ও বচনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে ও বচনের একটি ও সদস্য বর্তমান উপস্থিত আছে তাই এখানে আমরা ক্রস চিহ্ন দিলাম তাহলে এটা গেল আমাদের ও বচন এরপরে পড়ে রইল কি ই বচন ই বচনের রুলসটা আমরা জানি এস পি ইজ ইকুয়াল টু এস পি ইজ ইকুয়াল টু 0 এস পি ইজ ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ এখানে আমরা ই বচনের সেট করব ই বচনের পরস্পর ছেদবিত্ত অঙ্কন করছি দেখো ই বচনের ক্ষেত্রে পরস্পর ছেদবিত্ত অঙ্কন করলাম এস পি এস পি এস পি এস পি এখানে দেখো আমরা এই ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ই বচনের রুলস হচ্ছে এস পি ইজ ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ এখানে এই ঘরটার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা পি নাই এটা এস নাই এই ঘরটা দেখতে পাচ্ছি আমরা তো এই ঘরটাকে ছায়াবৃত করতে হবে এখানে এস পি হচ্ছে এই ঘরটা এই ঘরটাকে আমরা ছায়াবৃত করলাম সেট করলাম ঠিক তার বিপরীত তো অর্থাৎ ই বচনের বিপরীত আমরা জানি ও বচন আমরা জানি এই ক্ষেত্রে যে ই হলে ই ন অর্থ অর্থাৎ ও হচ্ছে ই বচনের বিপরীত হচ্ছে আই বচন অর্থাৎ ই বচনটা আমরা জানি যে ইউনিভার্সাল নেগেটিভ প্রপোজিশন আর এটা হয়ে যাচ্ছে পার্টিকুলার অ্যাফারমেটিভ প্রপোজিশন অর্থাৎ পার্টিকুলার অ্যাফারমেটিভ মানে বিশেষ সদর্থ বচন তাহলে আমরা এটাকে আই বচন করব আই বচনের রুলস আমরা জানি এস পি নট ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখানেও আমরা ছায়াবৃত করব অর্থাৎ দুটো পরস্পর ছেলে আমরা বৃত্ত অঙ্কন করলাম বৃত্ত অঙ্কন করে যেমন আমাদের রুলস আছে আমরা রুলস দেখতে পাচ্ছি যে এটা এস পি এস পি এস পি এখানে এস নেই এখানে পি নেই এখানে এস পি আছে তাহলে এস পি নট ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এই ঘরটা হচ্ছে ক্রস তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ই বচনের ক্ষেত্রে একটি সদস্য বর্তমানে নেই কিন্তু আই বচনের ক্ষেত্রে একটি সদস্য আছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে দেখো এটাই হচ্ছে আমাদের বিরোধ চতুষ্কোণ এ বচনের সাথে ও বচন ই বচনের সাথে আই বচন এই দেখো ই বচনের সাথে আই বচন এবং এ বচনের সাথে ও বচন এটা হচ্ছে আমাদের কাছে আমরা জানি পরস্পর ছেদি বৃত্ত দ্বারা আমরা তিনটাকে প্রমাণ করলাম অর্থাৎ জন বুল অর্থাৎ জর্জ বুল তিনি বিরোধ চতুষ্কোণকে এইভাবে বুঝিয়েছেন এবং সেটাকে জন ভেন সেটাকে তার ভেন ডায়াগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিষয়টাকে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তাহলে এটাই আমাদের কাছে আবার আমরা এটাই জানি যে এটাই হচ্ছে বিরোধ চতুষ্কোণ বুলিও বিরোধ চতুষ্কোণ হচ্ছে এটাই তাহলে দেখো তোমরা যে বিষয়টাকে সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে বচনের বিরোধিতার ক্ষেত্রে যে সম্পর্কটা আমরা এর আগে জেনেছি এ বচনের সাথে ও বচন বা ই বচনের সাথে আই বচন সেই সম্পর্কটাই কিন্তু এখানে আমি তুলে ধরেছি ওই সম্পর্কটাই কিন্তু এখানে আমাদের আমার তুলে ধরা হয়েছে শুধু কি দেখো বৃত্তগুলো দেখো তোমরা অর্থাৎ ডায়াগ্রামগুলো দেখো এ বচনের ক্ষেত্রে দেখো একটিও সদস্য বর্তমানে নেই সেই জন্য আমরা এস পি বার ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এস পি বার মানে এই ঘরটা এটাকে আমরা কি করছি ছায়াবৃত করছি বা সেট করছি ঠিক তার বিপরীত ক্রম ও বচন ও বচনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এস এস বার পি অর্থাৎ এই ঘরটার মধ্যে ক্রস চিহ্ন হবে কারণ একটিও সদস্য বর্তমানে উপস্থিত আছে তার রুলস বলা হচ্ছে রুলসে বলছেন যে এস পি বার নট ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ যেখানে আমরা এস পি বার অর্থাৎ এই অংশটা নয় এটা একটু ভুল হলো এস পি বার নট ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এখানে এস পি বার নট ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এই অংশটা ওইটা একটু ভুল হলো এই অংশটা ক্রস চিহ্ন হবে ঠিক আছে এই অংশটা কিন্তু ক্রস চিহ্ন হবে না এই অংশটা কিন্তু ক্রস চিহ্ন হবে এই অংশটা ক্রস চিহ্ন হবে এস পি বার নট ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এখানে এই অংশটা আমরা কি করব ক্রস চিহ্ন করব অর্থাৎ একটিও সদস্য বর্তমানে উপস্থিত আছে এটা আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব এই এই অংশটা ক্রস চিহ্ন মধ্যে দিয়ে তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে এস পি বার সেট হচ্ছে এখানে কিন্তু সেট হচ্ছে না ক্রস হচ্ছে অর্থাৎ এখানে একটিও সদস্য বর্তমানে অস্তিত্ব নেই এইটা বোঝানো বোঝানোর জন্য সেট করা হয়েছে এখানে ক্রস করা হয়েছে যে একটি সদস্য বর্তমানে উপস্থিত আছে ঠিক সেইভাবেই দেখো তোমরা এই বছরের ক্ষেত্রে দেখো এস পি বার ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এস পিটাকে সেট করছি অর্থাৎ সেট করে আমরা এখানে প্রমাণ করতে চাইছি যে এখানে একটিও সদস্য বর্তমান নেই উপস্থিত নেই সেই একই একই ক্রমে আমরা এখানে আয় বচনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এস পি নট ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এখানে আমরা প্রমাণ করছি যে একটিও সদস্য বর্তমানে উপস্থিত আছে এস পি জায়গায় আমরা ক্রস করলাম তাহলে দেখো আজকে আমাদের যে বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে বচনের অর্থাৎ বিরুদ্ধ বিরোধিতাকে আমরা বলিও বিরোধ চতুষ্কোণের দ্বারা আমরা প্রকাশ করলাম জন ভেন সেটা ভেন ডায়াগ্রামের মধ্যে সেটাকে প্রকাশ করেছে তো এর পরের দিন আমরা 
वाक्य के किभा वचने रूपान्तर से भेनचित्रे प्रकाश करते हैं उदाहरण स्वरूप